രാജസ്ഥാനിലെ ദരിയാഗഞ്ചിലേക്ക് സോഹൻലാലിന് സ്ഥലം മാറ്റമായി ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഈ സ്ഥലം മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കുട്ടികൾ അയാളെ എപ്പോഴും വെറുത്തു ആർക്കറിയാം ഇത്തവണ ഏത് കുരുക്കിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചാടുന്നതെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇത്തവണ സ്ഥലം മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ആര് കേൾക്കാനാ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ അജയും രാധികയും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴവിടേക്ക് സോഹൻലാലും വന്നു വലിയ ബഹളമാണല്ലോ രണ്ടാളും കൂടെ എന്താ കാര്യം ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും ചേട്ടനും അതേ പറ്റി പറയായിരുന്നു അച്ഛാ ഇവൾ കള്ളം പറയുക കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി കുറ്റം പറയുകയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം മക്കളെ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എങ്കിലും കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായി എനിക്ക് ഈ തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ അവരാ ദരിയാഗഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയാകുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം സോഹൻലാലിന്റെ ഓഫീസിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ ഒരു ഉത്തരവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ പോയി ഒരു കിണറിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ കിണറോ ഇതെന്ത് തമാശയാ തമാശയല്ല ഇത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൂടി വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരോടൊന്നിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാനാണ് ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കാം സോഹൻലാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തന്റെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളാം എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട രാധിക മോളെ നീ നന്നായി തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകട്ടെ ഞാൻ അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം സോഹൻലാൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങി ഓഫീസിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സീമയും ഭഗവന്തുമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെ കിണർ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണം ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ തേളും പാമ്പും ഒക്കെ ധാരാളം ഉള്ളതാ എനിക്കെന്റെ വീടിന്റെ ലോൺ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരില്ലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ നാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എങ്ങും ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ചുറ്റും മണൽ കൂമ്പാരങ്ങൾ മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് സോഹൻലാൽ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവന് തന്റെ മുന്നിൽ ജലാശയം കാണുന്നത് പോലെ തോന്നി അതാ നോക്കൂ എനിക്കവിടെ വെള്ളം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിൽക്കൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകരുത് അവിടെ അപകടമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഭഗവന്തിന്റെ വാക്കുകൾ സോഹൻ കേൾക്കാതെ വെള്ളം കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം എന്റെ തോന്നൽ മാത്രമായിരുന്നോ ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ മതിഭ്രമം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ തിരയുന്നത് എന്തോ അത് നമുക്ക് അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അവിടെ ഒരു കിണർ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാണുന്നത് ഒരു കിണർ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കിണർ സീമയും ഭഗവന്തും സോഹനും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോ അവർ അവിടെ ഒരു പഴയ കിണർ കണ്ടു അതിനടുത്തായി ഒരു മാവും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിറയെ മാമ്പഴം കാഴ്ച കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി പക്ഷെ എന്തോ അപകടമുണ്ടെന്ന് ഭഗവന്തിന് തോന്നി നിൽക്കൂ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകരുത് ഹേ ഒരു തവണ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സോഹൻലാലും സീമയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കിണറിനടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു അവിടേക്ക് എത്തിയതും ആ കിണറിലേക്ക് എത്തിയൊന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ആ മാവിന്റെ ഒരു ശിഖരം ചാഞ്ഞു വന്ന് അവർ രണ്ടാളെയും അതിനുള്ളിലേക്ക് തട്ടി താഴേക്കിട്ടു അയ്യയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ വീഴുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികളെ ആരും നോക്കും അയ്യയ്യോ ഇതെന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഭഗവന്തു മോടി ആ കിണറിനരികിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അതേ ശിഖരം വീണ്ടും ചാഞ്ഞു വന്ന് അയാളെ തള്ളി ആ കിണറ്റിലേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പേരും ആ കിണറ്റിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വീണു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമായി പോയി എന്റെ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ മിണ്ടാതിരിക്കേ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ആ കിണർ മുഴുവനും മാമ്പഴ ചാറായിരുന്നു അതായത് മാങ്കോഷേക്ക് നിറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നീന്താൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ എത്ര നേരായിട്ട് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്ക പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് എന്ത് തരം കിണറാണെന്ന്
ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വിചിത്രമായ രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടും ശരിയല്ല കേട്ടോ ആ മരം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും വളരെയധികം ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുർവിധി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മരം അവരുടെ ആ ശാപത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായി ഈ വഴിയാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അക്കാലത്ത് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ മുതൽ മരുഭൂമിയുടെ ആരംഭമാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുടിക്കാനായി അധികം വെള്ളമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമുക്ക് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം അതെന്തിനാ സഹോദര ഈ വഴി നമ്മളെ നേരെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെത്തിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഭക്ഷണം എല്ലാം തീർന്നിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്യാസിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹവും തീർത്ഥാടകനായിരുന്നു നോക്കൂ അവിടെ ഒരു സന്യാസി അയാളുടെ അരികിൽ എന്തോ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അയാളുടെ അരികിലേക്ക് പോകാം ചിലപ്പോ കുടിക്കാനായി അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സന്യാസിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ മാംഗോ ഷേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് മാംഗോ ഷേക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ മറ്റെല്ലാം മറന്നുപോയി ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അത് മുഴുവനായെടുത്ത് കുടിച്ചു തീർത്തു ദുഷ്ടന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ നീ ഒരു മരമായി മാറട്ടെ പിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മാമ്പഴം നിറഞ്ഞ ഒരു കിണറുമായി മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് അതിനുള്ളിൽ തടവറയിലാവട്ടെ ഇതെന്റെ ശാപമാണ് സോഹൻലാലിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഭഗവന്ത് മാവായി മാറിയ ആത്മാവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മുക്തനാവും അതിനെന്താണ് ഉപായം എന്റെ മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാങ്ങ പറിച്ച് അതിന്റെ വിത്തെടുത്ത് നല്ല വിളവുള്ള ഒരു ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടണം അതൊരു ചെടിയായി മാറുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും അപ്പോഴീ മാമ്പഴ കിണറോ ഈ മാന്ത്രിക കിണർ എന്റെ മാവിന്റെ മാങ്ങയിൽ വിളയുന്ന ഓരോ മാവിന്റെ അരികിലും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രക്ഷ നേടും കൂടാതെ ജനങ്ങൾക്ക് മാങ്ങയും മാംഗോ ഷേക്കും കഴിക്കാനും പറ്റും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തിന്റെ രഹസ്യം സോഹൻലാലും സീമയും ഭഗവന്തും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആ മാവിൽ നിന്നും ധാരാളം മാങ്ങകൾ പറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പോയി പലയിടങ്ങളിലായി മാങ്ങയുടെ വിത്തുകൾ കുഴിച്ചിട്ടു അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം മാവിൻ തൈകൾ മുളച്ചു പൊന്തി ദൈവം അവർക്ക് വേഗം മോക്ഷം കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് ധാരാളം മാങ്കോ ഷേക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ സോഹൻലാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു മാങ്ങയുടെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു പിറ്റേന്ന് അത് വലിയൊരു മരമായി മാറി അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായി ഒരു മാന്ത്രിക കിണറും ഉണ്ടായി വന്നു അതിലാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കൊതിയുറുന്ന പഴച്ചറും നിറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുള്ള മാങ്കോ ഷേക്ക് ഇത് കണ്ട് രാധികയും അജയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അച്ചാ അച്ചാ ഇത് നോക്കിയേ ഈ മാങ്കോ ഷേക്കിന്റെ കിണർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ വന്നേ ഇന്നലെ അച്ഛൻ ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വലിയ മരമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാ ഇത് എന്ത് മാജിക്കാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അപ്പോൾ സോഹൻലാൽ എല്ലാ കഥകളും അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ കിണറിന്റെയും മരത്തിന്റെയും ആത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചിരുന്നു സോഹൻലാലിനും കുടുംബത്തിനുമാണെങ്കിൽ മാങ്കോ ഷേക്കിന്റെ ഒരു കിണറും കിട്ടി സോഹൻലാൽ അതിലൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥയാത്രികർക്കും മാങ്കോ ഷേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോഹൻലാലിനും കുടുംബത്തിനും ഇപ്പോ ദരിയ ഗഞ്ച് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഘവ് പിന്നെ അമർ ഒരു സംഭവത്തിൽ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി ചേട്ടനും അനിയനും രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് കരഞ്ഞു ചേട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാനാ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ ഇന്നും ജീവനോടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അമർ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു നിൽക്കൂ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാം ചേട്ടനും അനിയനും രണ്ടുപേരും വീട്ടിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടയിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് രാഘവ് കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് കടനായിട്ട് അരി തരണം കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
ഈ വെയില് താങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് ഈ സ്വാമിജി ഇവിടെ മയങ്ങി വീണതായിരിക്കും രാഘവ് കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ആ സ്വാമിജിയുടെ മേലിൽ തെളിച്ചു കുറച്ചു സമയത്തിനകം ആ സ്വാമിജി കണ്ണു തുറന്നു രാഘവ് അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം നൽകി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും എനിക്ക് നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും തരണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനിയന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരുവോ അവൻ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഘവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടതും സ്വാമിജിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എന്നിട്ട് രാഘവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചപ്പൽ നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ ചപ്പൽ അല്ല ഈ ചപ്പൽ ഇട്ടിട്ട് നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നിനക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് സ്വാമിജി അമറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൊപ്പി നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇത് നീ ഇട്ടിട്ട് നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് നിനക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധോടെ എന്നെ വിചാരിക്കൂ എന്നിട്ട് ആ സ്വാമിജി അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു രണ്ടുപേരും ആ മാന്ത്രിക തൊപ്പി പിന്നെ ആ മാന്ത്രിക ചപ്പലിനോട് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം അമർ രാഘവിനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം അരന്മനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാഘവ് തന്റെ അനുജന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അശോകാപൂർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് ചെന്നു രാഘവ് പറഞ്ഞു ഏ മായച്ചപ്പലെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജവുടെയും രാജസ്വർണങ്ങളും നൽകൂ വേഗമാവട്ടെ മാന്ത്രിക ചപ്പലിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും രാജാക്കന്മാരെ പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ പിന്നെ ആഭരണങ്ങളും കിട്ടി ചേട്ടാ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ രാജകുമാരന്മാരെ പോലെ ഉണ്ട് വരൂ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ നീ ഇത് ആരടുത്തും പറയാൻ പാടില്ല ശരിയാ അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മായ ചപ്പലും മായ തൊപ്പിയുണ്ടെന്ന് ശരി ചേട്ടാ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ശരി പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടൂ രണ്ടുപേരും അകത്തേക്ക് പോയി രാജാവ് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏത് നാട്ടിൽ ചേർന്ന് രാജാവുമാരാണ് ഞങ്ങൾ ഉദയപൂരുള്ള രാജാവുമാരാണ് വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിനുള്ളിൽ വഴി മാറി ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ തേടി വന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പോയി വിശ്രമിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടെത്താം പോയി വിശ്രമിക്കൂ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു രാജാവിന്റെ ഒരു അനുജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മഹേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം വലിയ തന്ത്രശാലിയാണ് പിന്നെ രാജാവിനെ കണ്ട് ഒരുപാട് അസൂയപ്പെടും പക്ഷെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു മഹേന്ദർ രാജാവിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു രാത്രി ചേട്ടനും അനുജനും മാറി മാറി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചേട്ടാ ഇവിടെയുള്ള രാജാവ് എത്ര നല്ലവനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ എത്ര സ്നേഹമായിട്ടാ സ്വാഗതം ചെയ്തത് നിനക്കിപ്പോ എല്ലാം സന്തോഷല്ലേ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടന്നല്ലോ അതേ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് എന്റെ മാന്ത്രിക തൊപ്പി ദർബാറിൽ വിഴുന്നു പോയി പക്ഷെ ഈ തൊപ്പിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആരും തന്നെ എടുത്തില്ല ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക ചപ്പൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ മായ തൊപ്പിയും മായ ചപ്പലെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇതാ പിടിച്ചോ എന്റെ മായ ചപ്പൽ ഇത് നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചോളൂ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ രാജാവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ കാര്യം പുറത്തു നിന്ന രാജാവിന്റെ അനുജൻ കേട്ടു രാവിലെ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മഹേന്ദ്രൻ നോക്കി അതായത് രാഘവ് രാജാവിനോടൊപ്പം എവിടെയോ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് മഹേന്ദർ അമറിനെ കാണാൻ ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമർ നിന്റെ അനിയ ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ മായ ചപ്പലും മായ തൊപ്പിയും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഒരു ജോലി കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരം വിട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയെന്ന പറയുന്നത് ഈ മാന്ത്രിക തൊപ്പി മാന്ത്രിക ചപ്പലിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് രാജാവിനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായി പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അമർ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ രണ്ട് വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തോട് നൽകി കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം രാഘവ് അമറിനെ കാണാൻ എത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമർ എന്റെ മായ ചപ്പൽ എവിടെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ മഹേന്ദ്രോട് അത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കേട്ടതും രാഘവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി മഹേന്ദർ തന്ത്രമായി അമറിനെ പറ്റിച്ച് രണ്ടു വസ്തുക്കളും കൈപ്പറ്റിയെന്ന് രാഘവ് ഈ
ആനയുടെ കാതുകളെ പോലെ വലുതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് രാഘവ് വീണ്ടും ആ സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആ മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇല താഴേക്ക് വീണത് എന്നിട്ട് രാഘവ് അതെടുത്ത് അമറിന്റെ ചെവിയിൽ വെച്ചു ഉടനെ അമറിന്റെ കാതുകൾ രണ്ടും ശരിയായി സാധു ബാബ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ലീലിയാണെന്ന് ഇത് കണ്ടിട്ട് രാഘവിന് ഒരാലോചന തോന്നി എന്നിട്ട് മഹേന്ദ്രനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി രാഘവിന് അറിയാം അതായത് മഹേന്ദ്രൻ കാട്ടിലേക്ക് വേട്ടയാടാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒരു ദിവസം മഹേന്ദ്രൻ തന്റെ കുതിരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് വേട്ടയാടാനായി ചെന്നു രണ്ടുപേരും മാറു വേഷത്തിൽ കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നു മഹേന്ദ്രന് ഒരുപാട് വെള്ളം ദാഹമായി അപ്പോഴാണ് മഹേന്ദ്രൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടത് ശർബത്ത് വേണോ നല്ല രുചിയുള്ള മാമ്പഴ ശർബത്ത് വേണോ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മഹേന്ദ്രൻ ശർബത്ത് കുടിക്കാനായി അവിടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുതലാളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാമ്പഴ ശർബത്താണ് തന്നത് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ബടന്മാരെ ഇവനെ വിലങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരൂ പടന്മാർ രാഘവിനെ പിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ രാജാവ് തന്റെ അനുജൻ ഇത്രയും വലിയ കാതുകൾ കണ്ട് മഹേന്ദ്രനോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു മഹേന്ദ്രൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാജാവ് രാഘവിനെ ജയിലിൽ അടച്ചു എന്നിട്ട് രാജ്യം ആകെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു ആരാണ് തന്റെ അനുജനെ സുഖമാക്കുന്നത് അവർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പാതി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വൈദ്യന്മാർ എത്തി പക്ഷെ ആരെ കൊണ്ട് മഹേന്ദ്രനെ ഗുണപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അമർ മാറു വേഷത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നെങ്കിലും അവരുടെ വസ്തു മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ ശരീരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം ഇങ്ങനെ വലുതാകുള്ളൂ മഹേന്ദർ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു അമർ ആ ഇല മഹേന്ദ്രന്റെ കാതുകളിൽ വെച്ചു ഉടനെ മഹേന്ദ്രന്റെ കാതുകൾ ചെറുതായി എന്നിട്ട് അമർ തന്റെ സ്വയരൂപം എടുത്ത് രാജാവിനോട് നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു രാജാവ് അത് കേട്ട് രാഘവിനെ ജയിലിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതാ നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ് ചേട്ടാ എന്നോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം മൂന്ന് പേരും അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിച്ചു രാജാവ് അനൗൺസ്മെന്റ് നൽകിയത് പോലെ രാഘവിനും അമറിനും പാതി രാജ്യം എഴുതി വെച്ചു ചേട്ടനും അനിയനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ രാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു സോണു ഒരു പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവനാണ് അവൻ വീടുകൾ തോറും ചെന്ന് പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിൽക്കും അവൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാരും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളാണോ ഇടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നല്ല വസ്ത്രം ഇടുന്ന അറിയില്ലല്ലോ എന്നെ ഇതുപോലെ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം കടയിൽ ട്രെയിൽ മാമ്പഴം ഇരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവൻ ആ മാമ്പഴം കണ്ടതും അവൻ അത് കഴിക്കാൻ കൊതിയായി അവൻ ആ വ്യാപാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ചേട്ടാ ഒറ്റൊരു മാമ്പഴം തരുവോ വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാമ്പഴം ഇരുപത് ഉറുപ്പിയാണ് മുപ്പത് ഉറുപ്പിയ എന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ എന്റെ അടുത്ത് മാമ്പഴം ഇല്ല ആ കടക്കാരൻ അവനെ ശാസിച്ച് അവിടെ നിന്നും വിരട്ടി വിട്ടു സോണു ആ മാമ്പഴം വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോയി അവൻ അങ്ങനെ നടന്ന് അവിടെ നിന്നും ഒരു പാർക്കിനടുത്ത് ചെന്നു അവിടെ പ്രകാശ് അനിൽ എന്ന് പേരുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്രാവശ്യം നല്ല മാമ്പഴാണ് വാങ്ങിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എടാ അതേടാ മാമ്പഴം കാണാൻ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ശരി എടുക്ക് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതൊന്നും സാധാരണ മാമ്പഴം അല്ല വളരെ വിനോദമായ മാമ്പഴമാണ് എന്നാ വിലയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ഈ മാമ്പഴം പുറത്തുനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് മാമ്പഴച്ച വളരെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും മാമ്പഴം കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നീ വേ മാമ്പഴം എടുക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാം അനിലും പ്രകാശും ആ മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് സോണു അവിടെ ചെന്നു അവർ രണ്ടുപേരും മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സോണുവിന് വീണ്ടും കൊതി വന്നു ആ പഴയ പേപ്പർ കിടക്കാനെ നോക്ക് നമ്മൾ മാമ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ താൻ എന്താണോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് നീ ഇതുവരെ മാമ്പഴം കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് മാങ്ങ വേണോ സോണു അതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയാട്ടി അവർ അവന്റെ നേരെ മാമ്പഴം നീട്ടി സോണു അത് വാങ്ങിക്കാനായി ശ്രമിച്
നമുക്ക് അണ്ടി പോലും കഴിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എത്ര വില ഉയരുന്ന മാമ്പഴം അറിയോ ഇതിന്റെ മണം തന്നെ പിടിക്കുന്ന വലിയ കാര്യാ നീ ഓടിക്കോ പ്രകാശും അനിലും അവനെ നോക്കി ചിരിച്ചു സോണു വളരെ വിഷമത്തോടെ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയി തോളിൽ ആ പഴയ ചാക്കു മൂട്ടയും ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി അവൻ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ സ്വാമിജി തറയിൽ മയങ്ങി വീണു കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും അവൻ ഓടി അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു സ്വാമിജി എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ മയങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വെള്ളം കൊടുക്കണമല്ലോ സോണു അവിടെ നിന്നും ഓടിച്ചെന്ന് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന നദിയിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ആ വെള്ളം സ്വാമിജിയുടെ മുഖത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആ സ്വാമിജി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയത് സോണു തന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു ആരാണ് മോനെ നീ ഇവിടെ നീ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ മയങ്ങി കിടക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല മോനെ സ്വാമിജി ഈ ഭയങ്കര വെയില് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മയങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്തുള്ള നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇട്ടത് പിന്നെ കുടിക്കാൻ തന്നു അതിനു ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയത് നിനക്ക് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മോനെ നീ എന്നെ ഇത്രയും നോക്കിയല്ലോ സ്വാമിജി അതെന്റെ കടമയാണ് അത് ശരി നീ എന്താ ഇത്ര ശോകമായിട്ടുള്ളത് നിന്നെ ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറഞ്ഞോ മോനെ സോണു ആ സ്വാമിജിയോട് നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ തനിക്ക് മാമ്പഴം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി സോണു പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു സോനു നീ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഈ കമണ്ടലം തരാം മോനെ ഇതിലിരുന്നാണ് മാമ്പഴം ചാറ് വരാറ് നീ എത്ര പ്രാവശ്യം ചായ്ക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം മാമ്പഴം ചാറ് വരും നിനക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യമായാലും എത്ര വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് മാമ്പഴം ചാറ് കുടിക്കാൻ പറ്റും സ്വാമിജി സോണിന്റെ കയ്യിൽ ആ കമണ്ഡലം കൊടുത്തു കമണ്ഡലം കിട്ടിയതും സോണുവിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി പിന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം തീരുന്നത് വരെ അവൻ മാമ്പഴ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു അവൻ മാത്രം കുടിക്കാതെ തന്നോടൊപ്പമുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും അവൻ ആ ജ്യൂസ് നൽകി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഒരു ദിവസം സോണു കമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മാമ്പഴ ജ്യൂസ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അത് തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും നൽകി അപ്പോൾ അനിലും പ്രകാശും അത് കണ്ടു പ്രകാശ് ഇവൻ ആ അണ്ടിച്ചക്കനല്ലേ ഇവനല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ആ മാങ്ങ തരാത്തത് ഇവനല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു ഓടിപ്പിച്ചത് അതേ പഴയ സാധനം വെക്കുന്നവനല്ലേ ആ അവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ പേപ്പർ പെറുക്കുന്നവനല്ലേ ഇവന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മാമ്പഴം ജ്യൂസ് കിട്ടിയത് അതും ഇത്രയും മാമ്പഴം ജ്യൂസ് അത് ഇവൻ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മോനെ അനിലും പ്രകാശും കള്ളത്തരമായി ഒളിച്ചു നിന്ന് നോക്കി കമണ്ഡലത്തിന്റെ മാമ്പഴ രഹസ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണോ അവന്റെ അടുത്തുള്ള മാമ്പഴ ജ്യൂസിന്റെ രഹസ്യം അതാണോ ഈ കമണ്ഡലം നമുക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ പിന്നെ ഇവൻ എങ്ങനെയാ മാമ്പഴം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാലോ അനിലും പ്രകാശും സോണുന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിച്ച് ആ കമണ്ഡലം മോഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതും അവർ രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ തർക്കമായി അതായത് അതിലുള്ള മാമ്പഴ ജ്യൂസ് ആർക്കാണ് സ്വന്തമെന്ന് താ പ്രകാശ് ആ കമണ്ടലം താ അതിലുള്ള മാമ്പഴ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കുടിക്കാം കമണ്ടല ഞാൻ എന്തിനു തരണം എന്റെ കയ്യിൽ കമണ്ടല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ജ്യൂസ് ഞാനാണ് കുടിക്കുക എന്താ മനസ്സിലായോ ഇല്ല 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 കമണ്ടത്തിലുള്ള മാമ്പഴ ജ്യൂസ് ഞാനാണ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങി നോക്ക് മാമ്പഴം ജ്യൂസ് ഉള്ള കമണ്ടലം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് ഈ കമണ്ടലം കക്കാൻ ഞാനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ള ജ്യൂസ് ഒക്കെ എനിക്കാണ് ഞാൻ വേണേ ഇത്ര ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം പ്രകാശും അണിലും ആ കമണ്ടലത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കമണ്ടലം വഴുതി താഴേക്ക് വീണു പിന്നെ മാമ്പഴ ജ്യൂസ് താഴെ എല്ലാം പോയി എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ആ കമണ്ടലം മലയിൽ ഇടിപെടുന്നത് അത്രയും പ്രാവശ്യം അതിൽ നിന്നും മാമ്പഴം ജ്യൂസ് പുറത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്നും ഒരു മാമ്പഴ ജ്യൂസ് നദി തന്നെ ഉണ്ടായി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ കമണ്ടലം എന്റെ അടുത്ത് തരാൻ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാമ്പഴ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് എടുത്തേനെ എല്ലാം നിന്നെ കൊണ്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം മലയിൽ നിന്ന് ഇടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം മാമ്പഴം ജ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ ഇങ്ങനെ തന
ഈ കമണ്ടത്തിലുള്ള മാമ്പഴം ജ്യൂസ് ഒരു വെള്ളം പോലെ വന്നല്ലോ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ മുഴുങ്ങി പോവും സോണു ആ കമണ്ടലം തന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് കമണ്ടലത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഏ കമണ്ടലമേ കമണ്ടലമേ ഈ മാമ്പഴ ജ്യൂസ് ഒക്കെ നീ തന്നെ തിരിച്ചു എടുത്തോളണം ഇതുപോലെ നീ മാമ്പഴം ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ തന്നോണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവനും മാമ്പഴം ജ്യൂസുകൾ മുഴുങ്ങി പോവും ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കാണ് ഈ മാമ്പഴ ജ്യൂസ് ഒക്കെ നീ തിരിച്ചെടുത്തോളണം ആ കമണ്ടലും തന്റെ അകത്തേക്ക് മാമ്പഴ ജ്യൂസ് മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തു പിന്നെ എല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആയി പിന്നീട് സോണു ആ കമണ്ടലം എടുത്തുകൊണ്ട് അതേ സ്വാമിജിയെ കാണാൻ ചെന്നു സ്വാമിജി ഇനി ഈ കമണ്ടൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കമണ്ടലം കൊണ്ടാണ് മാമ്പഴം ജ്യൂസിന്റെ നദി തന്നെ ഓടിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കുറച്ച് മാമ്പഴം ജ്യൂസേ ഉള്ളൂ ഈ കമണ്ടല മാമ്പഴം ജ്യൂസ് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും വരാൻ പാടില്ല ശരി നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് പറയൂ സ്വാമിജി ഞാൻ ഈ കമണ്ടലം നിങ്ങളെടുത്ത് തിരിച്ചു തരാൻ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കമണ്ടലം തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കോളണം ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പാടില്ല ശരി മോനെ ഞാൻ തിരിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കമണ്ടലം വാങ്ങിച്ചോളാം പക്ഷേ നിനക്ക് വീണ്ടും മാമ്പഴം ജ്യൂസ് കുടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്നാൽ നീ ധാരാളമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരാം ഞാൻ ഈ കമണ്ടലം കൊണ്ട് നിനക്ക് ധാരാളമായിട്ട് മാമ്പഴം ജ്യൂസ് തരാം അണ്ടിയില്ലാതെ ശരി സ്വാമിജി പിന്നെയും എനിക്ക് മാമ്പഴം ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് വരാം പക്ഷേ ഈ കമണ്ടലം മൂലമായിട്ട് ഞാൻ മാമ്പഴം ജ്യൂസ് ചോദിക്കില്ല കാരണം അമൃതം കൂടിയാലും വിഷമല്ലേ കാരണം ഏതിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചോളണം നിനക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി മോനെ അത്യാഗ്രഹം വളരെ മോശമായ സാധനമാണ് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് രമേഷും മനിലും ഈ കമണ്ടലം മോഷ്ടിച്ചത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് സോണു സ്വാമിജി വണങ്ങിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ജോലി അവൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ അവൻ ആ സ്വാമിജിയെ കാണാനായി അവിടേക്ക് പോകും അദ്ദേഹവും തന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി കൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ നൽകും പക്ഷെ അവൻ ഒരിക്കലും അത്യാഗ്രഹി ആയതേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ബലം എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി മറുവശത്ത് അനിലും പ്രകാശും നല്ലൊരു പാഠം പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരെയും കഷ്ടപ്പെടുത്താറേ ഇല്ല പിന്നെ അത്യാഗ്രഹവും അവർ കൈവെടിഞ്ഞു